வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மென்சுரேஷனில் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்து பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியாவில் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் அதோட பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா நம்ம பார்த்தோம் சரி நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ரீகால் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பெரிமீட்டர்னால் என்ன ஏரியானா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பெரிமீட்டர் அப்படின்றது லென்த் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸ் ஸோ இப்போ ஸ்கொயர்லேயும் சரி ரெக்டாங்கிள்லேயும் சரி இங்கே சர்க்கிள்லேயும் சரி இங்கே இருக்கிற சரௌண்டிங் சைட்ஸ் இந்த சைட்ஸ் தான் வந்து லென்த் ஓகே இந்த சர்க்கிளில் நம்ம பெரிமீட்டர்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம இதை சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பெரிமீட்டர் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஏரியா ஸோ ஏரியா வந்து இன்சைட் பார்ட்ஸ் உள்ளே இருக்கிற ஷேடட் பார்ட் இந்த ஏரியா தான் நம்ம ஏரியான்னு சொல்கிறோம் உள்ளே இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்ஸை ஷேட் பண்ணுற இந்த ஏரியாவை நம்ம ஏரியான்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபார்முலா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் இயரில் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் எல்லாமே வந்து ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ ஸ்கொயரில் வந்து பெரிமீட்டர் ஏரியா ஃபார்முலா பெரிமீட்டர் ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ஏரியா வந்து எஸ் இன்டு எஸ் ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து டூ எல் பிளஸ் பி இங்கே வந்து ஏரியாவுக்கு எல் இன்டு பி ஸோ ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து பெரிமீட்டர் வந்து இதுக்கு தனியாக ஃபார்முலான்னு ஒன்று கிடையாது ஸோ மூணு சைட்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு பெரிமீட்டர் கிடைக்கும் ரெக்டாங்கிளில் ஸோ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ இங்கே வந்து ஏரியா வந்து ஹாஃப் இன்டு பி ஹெச் இங்கே பி அப்படின்றது பேஸ் ஹெச் அப்படின்றது ஹைட் ஸோ இதை தான் ஹைட் தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம சைடு எடுத்துக்கூடாது ஹைட் எடுத்துக்கணும் இந்த பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம் இருக்குல்ல இதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கு வந்து நம்ம பெரிமிட்டர்னு சொல்ல மாட்டோம் சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டூ பை ஆர் ஏரியாவுக்கு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ டூ பை ஆர் அப்படின்றது இந்த சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இது இதோட சர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உள்ளே இருக்கிற இந்த ஏரியானு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இதோட ஃபார்முலாவும் நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பெரிமிட்டர் அண்ட் ஏரியாவில் இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேல்லோகிராமுக்கு வந்து பெரிமீட்டர் வந்து டூ எஸ் ப்ளஸ் பி ஓகே நம்ம எப்படி ரெக்டாங்களுக்கு டூ எல் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோமோ அதே மாதிரி பேல்லோகிராமுக்கு டூ எஸ் ப்ளஸ் பி ஏரியாவுக்கு வந்து பேஸ் இன்டு ஹைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டால் நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் ஃபென்ஸ் சரவுண்டிங் இட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே இந்த கொஸ்டினில் வந்து பெரிமீட்டரோ இல்லை ஏரியாவோ மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இது பெரிமீட்டரா இல்லை ஏரியாவா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் ஃபென்ஸ் சரவுண்டிங் இட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரவுண்டிங் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரவுண்டிங் ஆல் சைட்ஸ் அப்படின்ட்டு லென்த் லென்த்தை வந்து சரவுண்டிங் ஆல் லென்த் ஆஃப் சரவுண்டிங் ஆல் சைட்ஸ் அப்படின்றது பெரிமீட்டர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னா அது பெரிமீட்டர் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் த ரீஜியன் கவர்டு பை த பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் ரீஜியன் கவர்டு பை த பீஸ் ஆஃப் லேண்ட்னா இங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க இதை தான் வந்து அவங்க கவர்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரீஜியனா கவர் பண்ண ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏரியான்னு நம்ம அசீம் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து அவங்க வந்து டைரக்டாக வந்து பெரிமீட்டரோ இல்லை ஏரியான்னு கேட்காம இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்க கேட்கலாம் நம்ம தான் அது வந்து பெரிமீட்டரா இல்லை ஏரியாவா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாவது மூணாவது வந்து ஒரு பார்க் இருக்கும் ஒரு பார்க் இருக்கு உள்ள வந்து கார்டன் ஏரியா ஓகே உள்ள வந்து கார்டன் ஏரியா ஃபுல்லா கிராஸால கவர் ஆயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிராஸால கவர் ஆயிருக்கு இந்த பார்க்குக்கு வெளியில வந்து வாக்கிங் பாத் ஓகே வாக்கிங் பாத் ஓகே சிமெண்டால ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க நடக்கிறதுக்காக வாக்கிங் பண்ணுறதுக்காக ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இந்த வாக்கிங் ஏரியா மட்டும் எவ்வளவு அப்படின்றத கேட்கலாம் ஸோ இந்த ஏரியா மட்டும் எவ்வளவு அப்படின்றத கேட்கலாம் ஸோ இப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா இது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது ஓகே இது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்குது பெரிய ஸ்கொயர் இருக்குது ஸ்மால் ஸ்கொயர் இருக்குது பிகர் இருக்குது ஸ்மால் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிகர் ஸ்கொயரோட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஸ்மால் ஸ்கொயரோட ஏரியாவை நம்ம சப்ராட் பண்ணோம்னா இந்த வாக்கிங் ஏரியா நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ வாக்கிங் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா பார்க் மைனஸ் ஏரியா கவர்டு பை கிராஸ் ஓக
பாத் ஏரியா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எத்தனை பேக் சிமெண்ட் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லா இருக்கு நம்பர் ஆஃப் பேக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் வாக்கிங் பாத் ஏரியா ஆஃப் வாக்கிங் பாத்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே பை ஏரியா கவர்டு பை ஒன் பேக் ஒரு பேக்கு எத்தனை ஏரியா கவர் கவர் பண்ணது ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர்னால நம்ம டிவைட் பண்ணிடணும் ஸோ டிவைட் பண்ணோன்னா நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் உள்ள கார்டன் இருக்கு ஓகே இந்த ரெண்டு கார்னர்லயும் ஃபிளவர் பெட் இருக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்ல ஒரு ஃபிளவர் பெட் இருக்கு இங்க பேலன்ஸ்ல வந்து இங்க ஷேடட் ஏரியால கிராஸ் இருக்கு இப்ப கொஸ்டின் வந்து கிராஸ் ஏரியா வந்து கவர் பண்ண இந்த கிராஸ் ஏரியா என்ன எவ்வளவு அப்படின்றத கேட்கலாம் ஸோ இந்த ஃபிளவர் பெட் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரியோட ஏரியாவோட ஏரியாவை நம்ம லெஸ் பண்ணோம்னா இந்த கிராஸ் ஏரியா நமக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்ல தான் கொடுப்பாங்கன்னு இல்லை இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்லயும் கொடுப்பாங்க நம்ம ஸ்கொயருக்கு பதிலாக சர்க்கிளோட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த சின்ன ஸ்கொயர் ஏரியாவை நம்ம சப்ராட் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராபீசியம் ட்ராபீசியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்ப ட்ராபீசியம்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேர் சைடு ஒரே ஒரு பேர் சைடு மட்டும்தான் வந்து பேரலா இருக்கும் ஸோ இந்த சைடும் இந்த சைடு மட்டும் ஒரு பேர் இந்த மட்டும் வந்து பேரலா இருக்கும் இதுவும் இதுவும் பேரலா இருக்காது இதுவும் இதுவும் பேரலா இருக்காது ஒரு சைடு மட்டும் பேரலா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ட்ராபீசியம் ஸோ ட்ராபீசியமோட ஏரியா ஃபார்முலா எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ட்ராபீசியம் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இதே இதே சைஸ் ட்ராபீசியமை நம்ம இங்க வரைஞ்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ராபீசியமை தலைக்கீழே நம்ம போட்டோம்னா எப்படி போடுவோம் நம்ம இந்த சின்ன பகுதி வந்து இங்க கீழே வந்துடும் இங்க இருக்கிற இந்த பகுதி வந்து மேல போயிடும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ரெண்ட ரெண்டா ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் இப்ப ரெண்டு ட்ராபீசியம் இருக்கு ஓகே இந்த பி சைட்ல இருக்கிறது கீழே வந்துருச்சு இந்த ஏ வந்து மேல போயிருக்கு ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு பேரலோகிராம் மாதிரி இருக்கு ஓகே பேரலோகிராம்ல ஏரியா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பி இன்டு ஹெச் பேஸையும் ஹைட்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இங்க ஹைட் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க இங்க பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம் ஓகே நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பெர்பெண்டிகுலர் வந்து இது ஹைட் ஓகே இங்க பேஸ் வந்து ரெண்டு இருக்கு ஓகே ஏ பி இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஹெச் ஓகே ஏரியா பேரலோகிராம் வந்து பி ஹெச் அந்த மாதிரி நம்ம இங்க ஏயும் பியையும் ஆட் பண்ணி ஹெச்சோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஏ பிளஸ் பி ஹெச் ஆனா இங்க வந்து ரெண்டு ட்ராபீசியம் இருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ட்ராபீசியம் ஏரியா தான் வேணும் அதனால இங்க ஹாஃபை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ராபீசியம் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் ஏ பிளஸ் பி ஹெச்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி வந்ததுன்னு இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் அப்படின்னா இங்க வந்து ஃபார்முலான்னு எதுவுமே கிடையாது நாலு சைட்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணாலே பெரிமீட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரொஹம்பஸ் ரொஹம்பஸ் வந்து ஏரியா ஆஃப் ரொஹம்பஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்ப ரொஹம்பஸ்ல வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பாத்தீங்கன்னா ஏரியா போர் சைட்ஸும் ஈக்குவல் நாலு சைடுமே ஈக்குவல் அதுக்கப்புறமா இது பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்ட் ஈச் அதர் ஓகே நைன்டி டிகிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி நைன்டி டிகிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் உள்ள அதனால் பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஏரியா ஆஃப் இப்போ ரொஹம்பஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இப்போ சைடும் ஹைட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த சைடையும் ஹைட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்கொயரில் வந்து எப்படி நம்ம எஸ் இன் டூ எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை மாதிரி ரொஹம்பஸில் இந்த சைடையும் 
ஹைட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ சைடு என் டு ஹைட் சைடும் ஹைட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் ரொம்பஸ் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ வந்து சைடும் ஹைட்டும் கொடுக்கல வெறும் டயக்னல்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃபார்முலாவை நம்ம வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே சைடும் ஹைட்டும் கொடுக்காம டயக்னல்ஸ் வச்சு கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஃபார்முலா கிரியேட் ஆகுது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஏரியா ஆஃப் ரொஹம்பஸ் ஓகே இந்த இந்த ரொஹம்பஸ் வந்து ரெண்டாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஓகே இது ஒரு டயக்னல் இங்கேயும் ஒரு டயக்னல் இருக்கு ஓகே ரெண்டு டயக்னல் இருக்கு ஸோ இந்த இந்த சைடை நம்ம கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏபிசி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இந்த சைடை நம்ம கவர் பண்ணோம்னா ஏடிசி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் ரொஹம்பஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏசிடி ஏசிடி பிளஸ் ஏரியா ஆஃப் ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா ஃபார்முலா ஹாஃப் பிஹெச் இங்கே பி அப்படின்றது இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் பேஸ் வந்து ஒரே பேஸ் தான் அதனால் ஹாஃப் இன்டு பேஸ்க்கு இந்த ஏசி நம்ம போடுறோம் பிக்கு பதிலாக இங்கே ஏசி போடுறோம் இன்டு ஹெச் ஹெச் வந்து இந்த ஹெச் ஓகே ஏசிக்கு வந்து இதுதான் ஹெச் ஏடிஏசிடி ட்ரையாங்கிளுக்கு இந்த ஓடி தான் வந்து ஹெச் அதனால ஓடி நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகே ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏசிடிக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிக்கு இதுதான் வந்து ஹைட் ஓகே ஓபி தான் வந்து ஹைட் சரியா அதனால ஹாஃப் இன்டு ஏசி ஏசி வந்து ரெண்டுத்துக்குமே பேஸ் வந்து ஏசி ஸோ ஹாஃப் இன்டு பி இன்டு ஹெச் பி வந்து ஏசி ரெண்டுத்துக்கும் பேஸ் வந்து ஏசி தான் ஓகே இதுக்கு தான் பேசி பேஸ் வந்து ஏசி ஸோ ஏசி போட்டாச்சு இங்கே ஓபி வந்து இதுக்கு தான் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு இது தான் ஹைட் பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம் எது ஆகுதோ அது தான் ஹைட் அதனால இந்த ஹைட் எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு ஓபின்னு நம்ம போடுறோம் ஸோ இப்போ ஃபார்முலா எப்படி நம்ம போடலாம் அப்படின்னா இங்கே ஹாஃப் ஏசி இந்த ஏசி இந்த ஹாஃப் இங்கே ஹாஃப் இங்கே ஏசி ரெண்டுமே காமனாக இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ ஹாஃப் இன்டு ஏசி ஓகே இப்போ இந்த ஓடியும் ஓபி மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம இதை ஓடி ப்ளஸ் ஓபி இங்கே ப்ளஸ்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதனால் ஓடி ப்ளஸ் ஓபி இப்போ ஹாஃப் இன்டு ஏசி இந்த ஓடி ப்ளஸ் ஓபி ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு பிடி கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஓபி ஓபி இங்கே இருக்குது ஓடி இங்கே இருக்குது ஓகே இத ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா பிடி கிடைக்கும் சோ ஹாஃப் இன்டு ஏசி இன்டு பிடி சோ ஏசி அப்படின்றது ஒரு டயக்னல் பிடின்றது ஒரு டயக்னல் சோ ஹாஃப் இன்டு டயக்னல் ஒன் இன்டு டயக்னல் டூ ஓகே சோ இப்ப ரஹம்பஸோட ஏரியா ஃபார்முலா நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏரியா ஆஃப் ஜென்ரல் குவாடிலேட்டல் இப்போ வந்து குவாடிலேட்டல்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம் நிறைய படிச்சிருக்கோம் குவாடிலேட்டல் அப்படின்றது எந்த ஒரு ஷேப் வந்து ஃபோர் சைட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது குவாடிலேட்டல் எந்த ஒரு ஷேப் அது ஸ்கொயராக இருக்கலாம் ரெக்டாங்கிள் இருக்கலாம் பேரலோகிராம் இருக்கலாம் ஹம்பஸ் இருக்கலாம் எந்த ஒரு ஷேப் வந்து ஃபோர் சைட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது குவாடிலேட்டல் இப்போ ஏதாவது வந்து இப்போ ஸ்கொயர் இல்லை ரெக்டாங்கிள் இல்லை பேரோ பேரலோகிராம் ஏதாச்சும் சொல்லி ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொன்னோம்னா நம்ம அதோட ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் எதுவுமே சொல்லாமல் வெறும் இந்த குவாடிலேட்டலுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு குவாடிலேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடி கொடுத்துருக்காங்க குவாடிலேட்டர் இதோட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஏசி ஒரு டயக்னல் ரெண்டாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாக பிரிச்சோன்னா இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இங்கே பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஹைட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே இங்கே வந்து ஹைட்டாக இருக்குது ஸோ ஹைட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைட் தான் பேஸ் ஓகே பேஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் பேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த குவாடிலேட்டர் ஏரியா நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேஸ் ரெண்டு ஹைட் இருக்கு இந்த பேஸ் வந்து காமன் ஓகே இப்போ ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டர் என்னென்னா ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஏபிசி ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏசிடி ஓகே இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் பேஸ் வந்து ஏசி ஓகே இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஹாஃப் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா என்னது ஹாஃப் பிஹெச் இப்போ ஹாஃப் இன்டு ஏசி இங்கே பிக்கு பதிலாக ஏசி போட்டிருக்கோம் இங்கே பி போடணும் ஆனால் ஏசி போட்டிருக்கோம் ஏன்னா இதான் வந்து பேஸ் ஓகே இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு இதான் ஏசி தான் பேஸ் ஸோ நம்ம இங்கே ஏசிக்கு பதில் பிக்கு பதிலாக ஏசி போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ்
இப்போ இதை ரெண்டே நம்ம காமனாக எது எது இருக்கோ பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் போடணும் ஸோ ஹாஃப் ஏசி ரெண்டுமே காமனாக இருக்குது அதனால் ஹாஃப் ஏசியை நம்ம போட்டுக்கோம் H1 ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ வேறு வரையாக இருக்குது ஸோ நம்ம பிராக்கெட்டில் ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ போட்டுக்கோம் இந்த ஏசி வந்து ஒரு டயக்னல் அப்படின்றதுனால இதை திருப்பி நம்ம டியாக மாற்றிருக்கோம் ஸோ ஹாஃப் டி ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி ஃபார்முலா வந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சாலிட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்